Nesta quarta-feira, uma frente fria avança pelo sul do país, ajudando então a manter a instabilidade que já atua por essas áreas nos últimos dias. A instabilidade desce ali da região norte, passa por parte do centro-oeste de São Paulo e, e atua ali principalmente entre o Paraná, Santa Catarina e uma parte do norte do Rio Grande do Sul. Mas atenção especial para Santa Catarina e Paraná, onde as chuvas podem ser volumosas aí no decorrer do período e vir intensas aí em algum momento do dia. Então atenção especial para essas localidades. Em São Paulo, as pancadas de chuva ocorrem especialmente a partir da tarde de forma mais intensa. É, não se descarta que essas pancadas de chuva atinjam ali o leste do estado, incluindo a capital e o Vale do Paraíba e de forma mais isolada pelo Rio de Janeiro. Tempo muito quente, então, e abafado, favorecendo aí o aumento da instabilidade, especialmente a partir da tarde entre Mato Grosso e os estados do norte do país, quando nesse período da tarde e noite as pancadas se espalham um pouco mais. Chuvas mais passageiras aí, sem grandes acumulados pelo litoral da região nordeste. E entre o interior do nordeste, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, só aparecendo aí entre poucas nuvens. Tempo bastante quente e seco continua então predominando, especialmente no interior da região nordeste e em pontos ali do interior de Goiás e do norte de Minas Gerais, com alguns picos de umidade oscilando entre 12% e 15% no período da tarde. Então atenção especial para essas áreas com relação à umidade. Muito calor pelo centro-norte do país, com máximas de até 39, 40 graus pelo interior do Nordeste, máximas de até 38 graus em pontos do centro-oeste, 39 no norte, e à tarde as máximas devem ficar por volta dos 28 graus em pontos ali da região sul do país. Música